Hi students, 12th physics in the first chapter of electrostatics. This is the first video. That is the electric charge and the electric field topic. If you are watching the video, there is a link in the description. If you are watching the video, let's see what you are watching. Let's see what you are doing with the electric field. Now, let's take notes in the video. Let's take notes in the video. Inno rena pangan na video complete anu dekap peron. Wadai ni nama buku itu atau time read paniri ngan. Ini topik yang garukon. Ceringla. So read paniri ngan, nalla understand agu. Ceringla marak kama read paniri ngan. Ini pakala mat topik electric field lines nalla interest agu. Gawat cerita agu, note cerita dia agu. Electric field lines na inan pagar dekap muna di. Ceringla. Nama kita tahu electric field na inan. Enak so na electric field na, orang charge ruk. Keringla. Oh orang location lah rukon. Ida suddi ulas space la inan ruk. Sir, one email lah, sir. Cakap kepada dia. Yang one email yang cakap kepada dia, cakap ni dia. Karena, ingat anda, orang R distance lah, P point lah. Nama anda test charge ada terus orang ambil na. Indah charge, indah charge melalui orang force apply ponno, apply ponni. Anja force by indah test charge botol na. Adi dah electric field dia ambil patok. Yang bagus kan? Ceringla continue apa? Kau orang kau kandi pangai apa kau? Ceringla. So, faham kan? Apo force yang dalam direction, apa yang direction? Ada electric field itu kau ambil patok. Apo, enna solok kau ada? Orang charge source charge itu. Ceringla, ini suddi ulas space, ini semua ini ni solok kau ada. Ceringla. Apo, ini suddi, ini benda rest lah ikam boleh. Ini suddi ulas space, ini ada produce ponon solok kau? Electric field ada produce ponon solok kau? Okay, pangai apa kau? Charge at rest produces enna field electric field. Ceringla. So, ini penapa pernah pernah na, anda electric field ni, nama visuala represent pernah pernah. Ieda bace abdi na electric field lines bace. Represent pernah pernah, ieda electric field ni, apa dia represent pernah pernah visuala. Ceringla, aduk dah electric field lines sendiri user. Note pernah ganda point ni, electric field lines abdi ni dia enna dia visual representation. Ieda represent pernah dia electric field ni, engga ni in the region of space ni. In the region of space, the electric field lines represent it. Okay, wow. So, if you represent it, you can see it in the same way. So, what do we do with the electric field lines? We can represent it in the electric field lines. That's why there are rules that are dropped. Do you want to note the rules? Do you want to note the rules? So, the first rule is, one of the key points. How do we say the important aspect of the electric field? That's why. First aspect, note the rules. Governing, first one is direction of electric field lines. What is it? Direction of, if you say electric field, you can use E-vector. If you say direction of electric field lines, you can use E-vector. Direction of electric field lines, for positive and negative point charge. Negative point charge. Okay, I'll drop it. How do you use the negative point charge in the electric field lines? How do you use the electric field lines in the electric field lines? We know that we have to tell you. There is a positive charge. Okay, I'll take a point in this space. Now, what direction of the positive charge in the electric field? What do you say? The positive charge in the electric field in the point is in the direction of the electric field. That's why. Enak pun orang test charge itu orang test charge always enak positif, itu pun positif, positif pasti enak pun orang ripple pun orang pasti pasti enak pun orang ripple pun orang, apabila force yang dapat kemana, apa kemana, ada apa itu orang, electric field itu orang patama, apa enak pun orang join pun orang, so force yang dapat kemana, ripple pun orang, apabila electric field itu dapat kemana, apabila ini orang orang positif charge ke, source charge ke, electric field direction radially outward ada, radially outward ada. Radially outward arc. Cering la. Ia radially outward arc. Enam plus satu plus enam puna ripple punno. Ripple pun terdapat nala ini radially outward arc. Direction of electric field. Adi mari. Negative source charge ke abdi irkono nama patoh. Electric field de. Hmm. Negative source charge ke. Enam puna ini pada point la benu abdi nala test charge eriti orangnya. Ini always positive. Plus satu minus enam puna attract punno. Attract punno. Apa direction abdi irkono? Ini direction la irkuma. Apa ini abdi irkan gula ke radially inward arc, radially inward arc. Okey, kalau ye radially inward attract, ye radially outward ripple. Okey, kalau ati ye mari dah electric field lines ini pernah mana pasti charge juga solap orang. Ceri kalau, ena electric field represent pandra dah electric field lines. Apa electric field ini dah charge ke inder direction? Oh, ati ye mari dah electric field lines orang kapu de. Okey, kalau apa electric field lines baru orang, ceri kalau. Okay, sir, how many field lines are coming? That's what I'm going to say. You can see how many field lines are coming. 
சரிங்களா உங்களால் வரைய முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் சரிங்களா எத்தனை வேணா ஃபீல்ட் லைன்ஸ் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே கவனிங்க நான் ஒரு எட்டு லைன் வரையிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன் சரிங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்பேஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன்னா இந்த ஸ்பேஸ் இதை சுற்றி என்னங்க இருக்குது உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதான் அதான் கொஸ்டின் எந்த டைரக்ஷனில் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ரேடியலி அவுட்வேர்டாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரேடியலி ரேடியலி அவுட்வேர்டாக இருக்கும் அவுட்வேர்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா ரேடியலி அவுட்வேர்டாக இருக்கும் புரிஞ்சுதா சரிங்களா அடுத்து நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜுக்கு எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸு அது ரேடியலி இன்வேர்டாக இருக்கும் ரேடியலி எப்படி இருக்கும் ரேடியலி இன்வேர்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரேடியலி இன்வேர்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரேடியலி இன்வேர்டாக இருக்கும் ஓகேவா ரேடியலி இன்வேர்டாக இருக்கும் இது நெகட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜுக்கு இது பாசிட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு இது நெகட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு இது எப்படி இருக்குன்னா ரேடியலி அவுட்வேர்டாக இருக்கும் நோட் பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுங்கள் ரேடியலி அவுட்வேர்டாக இருக்கும் இதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ரேடியலி இன்வேர்டாக இருக்கும் ரேடியலி அவுட்வேர்டாக இருக்கும் இதுக்கு ரேடியலி இன்வேர்டாக இருக்கும் ஓகேவா புரியுதா சரி எதை வச்சு நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் ஏற்கனவே படித்தோம்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்டில் ஸோ இதுக்கு பாசிட்டிவ்க்கு அவுட்வேர்டு நெகட்டிவ்க்கு இன்வேர்டு ஏன் அவுட்வேர்டு ஏன் இன்வேர்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரிப்பல் அட்ராக்டு நோட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் இதை பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் புரியுதா நமக்கு என்னென்னு புரியுதா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு புரியுதா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அடுத்து பார்க்கலாமா என்ன பாயிண்ட்டுன்னு ஓகேவா அடுத்து வச்சிடலாமா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனை எங்கே சார் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எங்கே சார் எண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே போய் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து நம்ம எண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நோட் பண்ணியாச்சா அழிச்சிடலாமா பார்க்கலாமா அது ஸோ அடுத்த கீ பாயிண்ட்டு இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சரிங்களா செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா செகண்ட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் அண்டு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே வந்து முடிக்கிறது அப்படின்னு ஓகேங்களா எங்கே ஸ்டார்ட்டு எங்கே எண்டு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே வந்து எண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சப்போஸ் ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே மைனஸ் கியூ சார்ஜ் இருக்குது இப்போ இதை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இதை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குமா இதுக்கு ரேடியலி இன்வேர்டாக இருக்கும் இதுக்கு ரேடியலி அவுட்வேர்டாக இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி வரையிறேன்னு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே எண்டு பண்ணணும்னா பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவில் எண்டு பண்ணணும் அப்போ ஏற மார்க் எப்படி போடுவீங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஏற மார்க் வந்து இப்படி போடுவீங்களா ஏற மார்க் இப்படி போடுவீங்களா இப்படி போட்டால் என்ன அர்த்தம் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே எண்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இது ஸ்டார்ட்டு இது எண்டு கரெக்டாக அப்போ இதை தான் நம்ம போடணும் அப்போது அதுதான் ரூல்ஸ் சரிங்களா ரூல்ஸ்னால் இதை பாருங்களேன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோங்க பாருங்கள் இங்கே ட்ராப் இங்கே போட்டாச்சா அப்போ இதுக்கு ரேடியலி அவுட்வேர்டாக இருக்கும் இங்கேருந்து பார்த்தோன்னா இது ரேடியலி இன்வேர்டாக இருக்குமா கரெக்டாக சரிங்களா அப்போது இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜ் இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவில் எண்ட் ஆகும் இப்படி வரையிறீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவில் எண்ட் ஆகும் பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவில் எண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்களேன் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு ரேடியலி அவுட்வேர்டாக இருக்கும் அப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது கரெக்டாக பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே எண்ட் ஆகுது எங்கே சார் எண்ட் ஆகும் போயிட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃபினிட்டியில் எண்ட் ஆகும் எங்கே எண்ட் ஆகும் இன்ஃபினிட்டியில் எண்ட் ஆகும் எண்டு வந்து இன்ஃபினிட்டி இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்டு வந்து உங்களுக்கு என்னதுன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எண்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு என்னது இல்லை எதுவும் இல்லை அப்போ ஸ்டார்ட் வந்து பாசிட்டிவ் எண்டு வந்து இன்ஃபினிட்டி ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் வந்து பாசிட்டிவ் எண்டு இன்ஃபினிட்டி ஸ்டார்ட் வந்து பாசிட்டிவ் எண்டு வந்து இன்ஃபினிட்டி இங்கே பாருங்களேன் இதுக்கு எப்படி இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு
ஐசோலேட்டட் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படி வச்சுக்கலாம் நெகட்டிவ் ஐசோலேட்டட் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ எங்கே எப்படி லைன் வரீங்க லைன் வரைஞ்சிருவீங்க இப்படி வரைஞ்சிருவீங்க லைன் வந்து இப்படி வரைஞ்சிருவீங்க ஓகேவா இப்போ புரியுற மாதிரி லைன் வரைஞ்சிருவீங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இப்படி வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம டேரக்ஷன் எப்படி போடுவீங்க எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே எண்ட் ஆகும் ச அப்போ ஏற மார்க் வச்சு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸ்டார்ட் எங்கே எண்ட்னு ஏற மார்க் எப்படி போடுவீங்க இதுக்கு நமக்கு ரேடியலி அவுட்வேர்டு இப்படி தானே போட்டிங்க ஓகேங்களா அப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது கவனிங்க எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ஸ்டார்ட்டு ஓகேங்களா இங்கே ஸ்டார்ட்டு எங்கே எண்டு இது பாருங்கள் இன்ஃபினிட்டில் எண்டு அதே மாதிரி இதுக்கு எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெக ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன் வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சிட்டு ஓகேங்களா எங்கே ஸ்டார்ட்டு ஸோ ஸ்டார்ட் வந்து இங்கே இங்கே வச்சுக்கலாமா ஸ்டார்ட் வந்து இது ஸ்டார்ட் ஓகேங்களா ஸ்டார்ட் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்ஃபினிட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே எண்ட் ஆகுது இங்கே எண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இங்கே வந்து எண்ட் அப்போ யார் மார்க் எப்படி இப்படி ஓகேங்களா ஓகே தெளிவா புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க பார்க்கலாம் கவனிங்க பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க என்ன அப்படின்னா ஃபார் ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக எழுதுனா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக தான் சார் இங்கே பாருங்களேன் ஃபார் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஃபார் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு ஓகேங்களா ஃபார் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஜென்ரலாக சொல்லுங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங் கண்டிப்பாக எங்கே தான் ஸ்டார்ட்டுங்க பாருங்கள் இங்கே தானே ஸ்டார்ட்டு 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 எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேங்களா ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே எண்ட் ஆகுது எங்கே எண்ட் ஆகுது ஒன்று இன்ஃபினிட்டியில் எண்ட் ஆகுது அப்படி இல்லைனா எங்கே எண்ட் ஆகுது நெகட்டிவ் லைன் நெகட்டிவில் எண்ட் ஆகுது ஒன்று அட் இன்ஃபினிட்டியில் எண்ட் ஆகுது அட் இன்ஃபினிட்டி அப்படி இல்லைன்னா எங்கே எண்ட் ஆகுது அட்டு எங்கே எண்ட் ஆகுது நெகட்டிவ் சார்ஜில் எண்ட் ஆகுது அட்டு நெகட்டிவ் சார்ஜில் எண்ட் ஆகுது ஓகேவா ஓகேங்களா இதே இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஜென்ரல் இது ஐசோலேட்டடுக்கு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இது மட்டும் தானே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது மட்டும் தானே இருக்குது இந்த கேஸுக்கு எப்படி எழுதுவீங்க ஃபார் இங்கே பாருங்கள் ஃபார் ஐசோலேட்டட் ஃபார் ஐசோலேட்டட் என்ன சார்ஜ் இது பேர் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் சரிங்களா ஃபார் ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஃபார் ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இருக்குல்ல ஃபார் ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே நீங்கள் சொல்லிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட்டு எங்கே அப்படின்னா எங்கே ஸ்டார்ட் வந்து இங்கே எங்கே ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே எண்டு இன்ஃபினிட்டில் எண்டு ஸ்டார்ட் வந்து ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்டார்ட் வந்து ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே எண்ட் ஆகுது எண்டு வந்து அட்டு இன்ஃபினிட்டி எண்டு வந்து அட்டு இன்ஃபினிட்டி எதுக்கு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் இது ஜென்ரல் ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்க்கு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் வந்து எங்கே அப்படின்னா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்ஃபினிட்டியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி ஓகேங்களா எங்கே எண்ட் ஆகுது எண்டு வந்து எங்கேன்னா எங்கே எண்டு எங்கே தான் எண்டு நெகட்டிவில் எண்டு நெகட்டிவ் வந்து எண்டு அட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நோட் பண்ணுங்கப்பா நோட் பண்ணுங்கள் எங்கே ஸ்டார்ட் எங்கே எண்டு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கக்கூடாது பாசிட்டிவ்க்கு எங்கே ஸ்டார்ட்டு நெகட்டிவ்க்கு எங்கே எண்டு அது ஆமாம் பாசிட்டிவ்க்கு எங்கே ஸ்டார்ட்டு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்க்கு எங்கே ஸ்டார்ட்டு எங்கே எண்டுன்னு ஓகேவா ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே தெரியுமே சார் அதே திரும்ப திரும்ப இல்லை இல்லை இந்த வாட்டி எப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை வச்சு சொல்ல போகிறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை வச்சு சொல்ல போகிறோம் கவனிங்க பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை வச்சு எப்படி சொல்கிறேன்னு கவனிங்க எல்லோரும் சாரிப்பா டைரக்ஷன் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அடுத்த பாயிண்ட் ஓகேவா தேர்டு ஓகே கவனிங்க இப்போ நமக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஓகேங்களா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் எப்படி வரைவீங்க சார் இங்கே ஸ்டாட்டா இங்கே எண்ட் ஆகும்
டேஞ்சன்னா நமக்கு ஏற்கனவே மேக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்களா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி டேஞ்சன்ட் வருவீங்க இப்படி டேஞ்சன்ட் வருவீங்களா கரெக்டாக இந்த சர்க்கிளுக்கு அந்த டேஞ்சன்னா இந்த பாயிண்டில் மட்டும் டச் ஆகி போ போகுமா அப்போது டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்பேஸில் பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்க பாருங்கள் யாருக்கு டேஞ்சன்ட் வருது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைனுக்கில் இல்லை ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு டேஞ்சண்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இதுதான் டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன்றும் இல்லை டேஞ்சன்ட் வரையணும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் எங்கே பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டில் டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்குறாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா டேஞ்சன்ட் வரையணும் அப்போ இது வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா புரிஞ்சு தானே சொல்கிறது சரி யார் மார்க் வந்து நான் இப்படி போடணுமா இல்லை வந்து இப்படி போடணுமா நான் இங்கே பாருங்கள் இந்த இதை வச்சு போடுங்க இந்த போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் போதில் அந்த ஏர் மார்க் வச்சு கரெக்டாக போட்டுருங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஏர் மார்க் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே இருக்குது ஓகேவா அப்புறம் நோட் பண்ணலாமா என்னது ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆ எழுதிக்கிங்க நீங்கள் கோச்சுக்காதீங்க டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரிங்களா எங்கே அட் அ பாயிண்ட் அட் அ பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அட் அ பாயிண்ட் என் ஸ்பேஸ் அட் அ பாயிண்ட் என் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸில் இருக்குது ஓகேவா எப்படி டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் அ பாயிண்ட் என் ஸ்பேஸ் வந்து எப்படி இருக்குது இஸ் டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது கரெக்டாக டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது எதுக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது எதுக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸுக்கு பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸுக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது ஸோ டேஞ்சென்ஷியல் டு தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் டேஞ்சென்ஷியல் டு தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸுக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது எங்கே அட் தட் பாயிண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் முடிஞ்சுதா தேர்ட் பாயிண்ட் ஈஸியாக ஸோ வாட் இஸ் அ டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் அ டேஞ்சென்ஷியல் டு தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஸோ டேஞ்சென்ட் வரையணும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட்டு நல்லா கவனிங்கோ கவனிங்கோ ஓகேங்களா என்னதுன்னா டே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் சொல்லிட்டீங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டாரு டேரக்ஷன் சொல்லியாச்சு அடுத்து மேக்னட்யூடு சரிங்களா ஸோ மேக்னட்யூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் எழுதும் போது ஃபைவ் மார்க்கில் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இது கீ பாயிண்ட் வச்சு எழுதுறீங்களா அதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ மேக்னட்யூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி வரையணும்னு பாருங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் சரிங்களா கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க எல்லோரும் ஓகேவா பயன் எடுத்துகிட்டாச்சு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேங்களா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வரைய போகிறேன் எவ்வளோ வரையணும் எவ்வளோ வேணால் வரையலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் நான் பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் இதை வந்து மேக்னட்யூடை வந்து தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து நிறையா ஃபீல்டு லைன்ஸ் வரையினேன் சரிங்களா கவனிக்கிறீங்களா நிறையா ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஓகேங்களா நிறையா ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லைன்னு கோச்சிக்காதீங்க நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வேணால் வரைஞ்சிக்கோங்க உங்கள் இதில் ஓகேங்களா நிறையா ஃபீல்டு லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க கேப்பே விட கேப்பே விடாதீங்க எதுக்குன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா நிறைய ஃபீல்டு லைன்ஸும் வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லைன்னு கோச்சிக்காதீங்க ஓகேங்களா வரைஞ்சாச்சா கேவலமாக இருக்கோ சரி கவனிக்கலாமா இப்போ எனக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் எந்த பாயிண்ட்டில் மேக்னட்யூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்னு சரிங்களா இந்த பாயிண்டில் மேக்னட்யூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்குமா இந்த பாயிண்டில் மேக்னட்யூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக இருக்குமானு கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ நமக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்ம்லாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வரவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்னதுன்னா கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு கரெக்டா அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே கேயும் கான்ஸ்டண்டு இந்த கியூவும் கான்ஸ்டண்டு அப்போ இ வந்து எதுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் உங்களுக்கு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் மீனிங் என்ன ஆர் அதிகமாக அதிகமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னாகும் கம்மியாகும் கரெக்டா அப்போ பாருங்கள் இந்த சார்ஜ் இந்த சா இந்த பாயிண்ட் வந்து சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து சார்ஜுக்கு கொஞ்சம் அவேவாக இருக்குது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் யாருக்கு அதிகம் ஒன் டூ செகண்ட்
யார் வந்து க்ளோஸாக இருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இது ப ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் வந்து க்ளோஸாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ தான் கேப் இவ்வளோ தான் கேப் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்க இதே இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் பக்கத்தில் உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் பாருங்கள் கேப் பாருங்கள் இவ்வளோ இருக்கா ஓகேங்களா அப்போ யார் க்ளோஸாக இருக்காங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் வந்து க்ளோஸாக இருக்காங்க செகண்ட் பாயிண்ட் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா க்ளோஸாக இல்லை சரிங்களா அப்போது இதை வந்து க்ளோஸாக இருக்காங்க க்ளோஸாக இல்லைங்கிறத நான் இதை வச்சு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஏரியா வச்சு சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா ஏரியா வந்து அந்த இடத்துல ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை ட்ரா பண்ண போகிறோம் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து ட்ரா பண்ணி அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து எவ்வளோ போகுது அதை வச்சு மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை சொல்ல போகிறோம் புரியலையே சார் கவனிங்க ரொம்ப வரைஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக புரியும் சரிங்களா நல்லா கவனிங்க இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு ஏரியா வரையிறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஏரியா இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த பாயிண்ட் ஒன் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட் ஒன்றில் நான் ஒரு ஏரியா வரைகிறேன் ஓகேங்களா அந்த ஏரியா அஞ்சாச்சா இந்த இடத்துல என்ன ஏரியா வரைகிறீங்களோ அதே ஏரியா தான் இங்கே வ இங்கே ட்ரா பண்ணணும் வே இதே சைஸில் தான் வரையணும் இப்போ இது ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியானா அதே ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவுக்கு தான் இதை வரையணும் சரிங்களா அதே ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவுக்கு தான் வரையணும் புரிஞ்சு தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கோ நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் வேணால் திரும்ப அதை ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா கோச்சுக்காதீங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜு ஓகேங்களா ஓகேவா இங்கே வச்சுக்கிற பாயிண்ட் இப்போ ஏரியா வரையிற பாருங்கள் ஏரியா வரையிற பாருங்கள் சரிங்களா எந்த ஏரியா வரையிறனோ அதே மாதிரி ஏரியா ட்ரா பண்ணிட்டேனா ஏரியா ட்ரா பண்ணிட்டேனா இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அது செகண்ட் பாயிண்ட் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி சரிங்களா இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது செகண்ட் பாயிண்ட் இதே ஏரியா இந்த சைஸ் ஏரியா தான் அங்கேயும் வரையணும் சரிங்களா இந்த சைஸ் ஏரியா தான் அங்கேயும் வரையணும் ஓகேங்களா ஓகே வரைஞ்சா ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஓகே ம் ட்ரா பண்ணியாச்சு இது வந்து செகண்ட் பாயிண்டில் அந்த ஏரியா இந்த ஏரியா வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த ஏரியா ட்ரா பண்ணது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகேங்களா இப்படி கிடையாது இந்த ஏரியா வந்து இப்படி கிடையாது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்ஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்குல்ல இந்த மாதிரி பேரலாம் நான் ஏரியா வரையில் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு தான் அப்படி இருக்குது ஆனால் அந்த ஏரியா எப்படி இருக்குன்னா பர்பண்டிகுலராக இருக்குங்க பாருங்கள் இப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்படி பாஸ் ஆகுது இந்த ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக பாஸ் ஆகுது தயவுசெய்து எப்படி நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்படி இப்படி இந்த ஏரியா வந்து இப்படி இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க இந்த ஏரியா எப்படி இருக்குது இந்த இப்படி வரைய நல்லா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக அந்த ஏரியா இருக்குது ஓகேங்களா தயவுசெய்து பேரலன்னு நினைக்கக்கூடாது சரிங்களா ஏன் சார் பர்பண்டிகுலராக வரையணும்னா அப்போ தான் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போகுது அப்படின்னு எதுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் போகுதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் டென்சிட்டி சொல்ல போகிறேன் நமக்கு டென்சிட்டினா என்னென்னு தெரியும் நமக்கு டென்சிட்டினா மாஸ் பை வால்யூம் தெரியும் எல்லாருமே சொல்லிடுவீங்க இந்த டென்சிட்டி எதை சொல்லும் மாலிக்களோட க்ளோஸ்னஸ்ஸை சொல்லும் சரிங்களா டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மாலிக்களோட க்ளோஸ்னஸ்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மாலிக்களோட க்ளோஸ்னஸ்ஸும் கம்மியாக இருக்கும் நல்லா கவனிங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே இப்போ இந்த பாயிண்டை சுற்றி இந்த 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 ஏரியா இருக்குல்ல இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ லைன்ஸ் வந்து இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ லைன்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா கவ நல்லா கவனிங்க எவ்வளோ லைன்ஸ் பாஸ் ஆகுதுன்னு இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒன்று ஓகேங்களா தெரியுத ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எவ்வளோ லைன்ஸ் பாஸ் ஆகுது ஃபோர் லைன்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுதுங்க ஓகேங்களா இதே செகண்ட் பாயிண்டில் எத்தனை எத்தனை ஃபீல்டு லைன்ஸ் பாஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு வேறு ஏதாவது இல்லை அப்போ இங்கே எத்தனை லைன் தான் பாஸ் ஆகுது டூ லைன்ஸ் தான் பாஸ் ஆகுது சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் பாயிண்ட்டில் செகண்ட் ஏரியாவில் உங்களுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் தான் பாஸ் ஆகுது ரெண்டு தான் பாஸ் ஆகுது இங்கே வந்து எப்படின்னா நாலு பாஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ்லாம் க்ளோஸாக இருக்குது க்ளோஸாக இருக்குது அப்போ க்ளோஸாக இருக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் க்ளோஸாக இருக்குன்னா அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன
சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கம்மிங்கிறதுனால டென்சிட்டி கம்மி அதாவது க்ளோஸ்னஸும் கம்மி இங்கே க்ளோஸ்னஸ் அதிகம் ஓகேங்களா அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பாஸ் ஆகுது இப்போ சொல்லுங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கே அதிகமாக இருக்கும் இ ஒன் அதிகமாக இருக்குமா இ டூ அதிகமாக இருக்குமா நம்ம எதை வச்சு நீங்கள் சொல்லிடுவீங்கன்னா இ ஒன் அதிகம் இ டூ அதிகம்னு எதை வச்சு நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க இ வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் சார் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து தூரமாக இருக்கிறதுனால இ டூ வந்து கம்மியாக இருக்கும் எதை விட கம்பேர் பண்ணும்போதுன்னா இ டூ வந்து கம்மியாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது இ ஒன்னை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ இ ஒன் தான் இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கே அதிகமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் தான் மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்குது எங்கே கம்மியாக இருக்குன்னா செகண்டில் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஏன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து சொல்ல போகிறோம் இப்போது இஃப் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து அதிகமாக பாஸ் ஆனிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து கம்மியாக பாஸ் ஆனிச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ எதுவும் எதுவும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது எல நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸும் மேக்னட்டிட் ஆஃப் இதுக்கு பேர் என்ன மேக்னட்டிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரிங்களா இதுக்கு பேர் என்ன மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பாசிங் த்ரூ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பாசிங் த்ரூ இது என்ன ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது எதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸுக்கு இப்போ கவனிங்க பொறுமையாக நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பாசிங் த்ரூ த சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி இருக்குன்னா பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக பாஸ் ஆனிச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னட்டியூட் அதிகமாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து கம்மியாக பாஸ் ஆனிச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னட்டியூடு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதிகமானது அதிகமாகுது கம்மியானா கம்மியாகுது அப்போ எப்படி என்ன ப்ரொப்போஷனலு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலு அப்போது இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் கவனிங்க ஸோ பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்கள் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஓகேங்களா த நம்பர் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எதில் பாஸ் ஆகுது பாசிங் த்ரூ எதில் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பாசிங் த்ரூ தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா பாசிங் த்ரூ தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி இருக்கு விச் இஸ் பர்பண்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி இருக்கு விச் இஸ் பர்பண்டிகுலராக இருக்கு சரிங்களா விச் இஸ் பர்பண்டிகுலராக இருக்கு எதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கு பர்பண்டிகுலர் டு தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கு கரெக்டா ஓகே இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அதிகமான மேக்னட்டியூட் அதிகமாகுது அப்போ கம்மியான கம்மியாது அப்போ எப்படி இருக்கு இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கு இஸ் டைரக்ட்லி ஓ டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கு சரிங்களா யா எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கு மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தி மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தி மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை வச்சு நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை சொல்லிட்டேன் எப்படி சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் எத் ஒரு சார்ஜுக்கு நீங்கள் எத்தனை எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ்லாம் வேணால் வரலாம் அது நம்ம இஷ்டம் வரைஞ்சாச்சு இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அதிகமாக இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அதிகமாக செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஏரியாவை ட்ரா பண்ணணும் அந்த ஏரியாவை எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸை பர்பண்டிகுலராக ட்ரா பண்ணணும் இங்கே இங்கே என்ன ஏரியாவை ட்ரா பண்ணிங்களோ அதே ஏரியாவை இங்கேயும் ட்ரா பண்ணணும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு பார்க்கணும் எதில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் அதிகமாக பாஸ் ஆகுதோ இந்த ஏரியா வழியாக அங்கே மேக்னட் ஃபெலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும் எங்கே கம்மியாக பாஸ் ஆகுதோ அங்கே மேக்னட் ஃபெலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் இந்த இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு முக்கியம் பாருங்கள் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் எதுக்கு மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இதை வச்சு நமக்கு தெரியும் அந்த ஆறு அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு மேக்னட்டியூடும் கம்மியாகும் அப்படின்னு அப்போ இது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக உங்களுக்கு சரிங்களா யூனிஃபார்ம் இல்லை நான் யூனிஃபார்ம் ஏன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பாயிண்டில் வேறையும் இந்த பாயிண்ட்லேயும் வேறு வேறு மாதிரி
வேற அந்த இடத்துல டென்சராக இருக்கிற இடத்துல டென்சராக இருக்கிற இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எலக்ட் வேர் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எழுதிக்கிங்க மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் லார்ஜராக லெஸ்ஸராக லார்ஜர் லார்ஜர் ஸோ டென்சராக இருந்தால் லார்ஜர் லெஸ் டென்சராக இருந்தால் லெஸ் டென்சராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் லெஸ் டென்சராக இருந்துச்சுன்னா மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும்னா லெஸ்ஸராக இருக்கும் மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் லெஸ்ஸராக இருக்கும் எப்படி சார் வந்து டென்சர்னு சொல்கிறீங்க லெஸ் டென்சர்னு சொல்கிறீங்கன்னா க்ளோஸ்னஸ் வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது க்ளோஸ்னஸ் அதிகமாக இருக்குது க்ளோஸ்னஸ் அதிகமாக இருந்தால் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் க்ளோஸ்னஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சொல்லியாச்சு மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சொல்லியாச்சு அது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் ஸோ ஏரியா எப்படி வரையணும் பர்பண்டிகுலராக வரையணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா பர்பண்டிகுலராக வரையணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு தவணிங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு இப்போது நம்ம நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் பார்த்துக்கலாம் தவணிங்க என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ் டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஓகேங்களா டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் கேன் நெவர் இன்டர்செக்ட் கேன் நெவர் இன்டர்செக்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகாது கேன் நெவர் இன்டர்செக்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகவே ஆகாது கேன் நெவர் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர் ஏ சார் இன்டர்செக்ட் ஆகாது கேட்குறீங்க ஏ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து இன்டர்செக்டே ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவனிங்க இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் இப்படி இருக்குது சரிங்களா இன்னொரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து இப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகுது ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து இன்டர்செக்ட் ஒரு நிமிஷம் பேன் பேன் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா எடுத்தாச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ பாருங்களா இதோட டேரக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குது இதோட டேரக்ஷன் வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து என்ன இது ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன் இது செகண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் சரிங்களா ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் என்ன ஆகாதுன்னு சொல்லியா இன்டர்செக்டே ஆகாது நெவர் இன்டர்செக்ட் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுதா இதுக்கு பேர் என்னன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இதுக்கு பேர் என்னது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஓகே கவனிங்க எல்லாரும் நம்ம ஏற்கனவே ஒன்று படிச்சுமே ஞாபகம் இருக்கா டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சு இங்கேருந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் இப்படி ட்ரா பண்ணோம் இப்படி தான் இங்கே ஓகேவா இப்போ இந்த பாயிண்டில் டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருந்துச்சு சார் டேஞ்சென்ட் வரையணும் சார் இந்த பாயிண்டில் வந்து உங்களுக்கு டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணும்னா நீங்கள் டே டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிட்டா கிடச்சிரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ நான் கேட்குறேன் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டர்செக்ட் ஆனிச்சுல இந்த பாயிண்டில் டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இந்த பாயிண்டில் டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒன்று என்ன பண்ணுங்க சார் ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ இந்த பாயிண்டில் நான் வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வரையணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா டேஞ்சென்ட் வரையணும் எப்படி டேஞ்சென்ட் வருவீங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ டேஞ்சென்ட் வருவீங்களா தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த கலர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரைஞ்சிட்டேன்னா இந்த பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் டேஞ்சன் வரைஞ்சிட்டேன் இந்த இந்த லைனுக்கு அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைனுக்கு நீங்கள் வரையிறீங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைனுக்கு எப்படி வரைவீங்க டேஞ்சென்ட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எப்படி இருக்கா ஸோ டேஞ்சன் எப்படி வருவீங்க எப்படி வரைவீங்களா டேஞ்சென்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு புரிஞ்சுதா அப்போ பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தானே ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பாயிண்டில் ரெண்டு டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ எந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க முடியாதுல்ல அப்போ என்னென்னா இன்னொன்று இன்னொன்று பாருங்களேன் இன்னொன்று நான் ஒரு சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு வச்சுங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் இந்த இந்த டே இந்த இந்த பக்கம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால இந்த பக்கம் இது இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுமா இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுமா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்ட ஆனால் எல
ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா அடுத்து பார்க்கலாமா ஓகே இந்த ஒரு பாயிண்ட் கூட இது பண்ணிட்டேன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் வந்து க்ளோஸாக இருந்தால் மேக்னட்டியூட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அவங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல மாதிரி தெரியல இப்போ சொல்லட்டுமா கோச்சுக்க மாட்டீங்களே இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்கு ஒரு இது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங் இப்படி போது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் இது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் இது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் அங்கே கவனிங்க ஏ பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் சி பாயிண்ட் இப்போ சொல்லுங்கள் மேக்னட்டிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஏ இபி இசி எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் இங்க யோசிச்சு பாஸ் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம் இஏ இபி இசி எப்படி இருக்கும் பாக்கலாமா ஒண்ணும் இல்ல இங்க பாருங்க இங்க எலக்ட்ரிக் ஒன் டூ த்ரீ க்ளோஸா இருக்கா இங்க பாருங்க இந்த இந்த மூணு எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் கேப் பாருங்க இங்க பாருங்க தெரியுதா கேப் இந்த இடத்துல கேப் இந்த இடத்துல கேப் தெரியுதா ஸோ இவங்க க்ளோஸா இருக்காங்களா இந்த பி பாயிண்ட்ல உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் க்ளோஸா இருக்கா ஸோ இங்கே தானே எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் வந்து க்ளோஸா இருக்கு அப்போ கண்டிப்பா இஏ வந்து கண்டிப்பா எதை விட அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு இபியோட அதிகமா இருக்கும் இபியோட அதிகமாக இருக்கும் ஏன் எவ் க்ளோஸ்னஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னட்டியூட் அதிகமாக இருக்கும் அதே பாருங்கள் இங்கே என்ன இது இருக்கோ அதே இது தானே இங்கேயும் இருக்குது அப்போ என்ன மீனிங் இஏவும் இசியும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன எப்படி க்ளோஸாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது இதே பேட்டர்ன் தானே சரிங்களா அப்போ இஏவோட மேக்னட்டியூடும் இசியோட மேக்னட் இஏவோட மேக்னட்டியூடும் இசியோட மேக்னட்டியூடும் சேமு எதை கம்பேர் பண்ணும்போது இபியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன் இபிக்கு மேக்னட்டியூட் வந்து கம்மியாக இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணுவது ஏன் க்ளோஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டன்ஸோட எப்படி இருக்குது க்ளோஸ்னஸ் அதிக க்ளோஸ்னஸ் அதிகமாக இல்லை க்ளோஸ்னஸ் கம்மியாக இருக்குது சரிங்களா இங்கே தான் க்ளோஸ்னஸ் அதிகமாக இருக்குது இங்கே க்ளோஸ்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அது நான் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் மேக்னஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்மியாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு சரி லாஸ்ட் பாயிண்ட் சூப்பராக இருக்கும் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை வச்சு ப்ராப்ளம் இருக்குது பார்க்கலாமா அந்த ப்ராப்ளமு அப்போ இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் வந்து நம்ம வரைஞ்சோம்ல எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே எண்டு பண்ணணும் பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவில் எண்டு பண்ணணுமா அதானே பார்த்தோம் சார் அதே மாதிரி நெகட்டிவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாசிட்டிவில் எண்டு பண்ணலாமா சார் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது சொல்லியாச்சு நம்ம ரூல்ஸ் சொல்லியாச்சு ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணேன் இங்கே பாருங்கள் பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவில் எண்டு பண்ணுறோம் பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவில் எண்டு பண்ணுறோம் பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவில் எண்டு பண்ணுறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது திரும்ப எங்கே பாருங்கள் இதை வரையிறீங்கள பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜுன்னு இதை எண்டு பண்ணி திரும்ப நெகட்டிவில் வந்து பாசிட்டிவ்க்கு கொண்டு வரக்கூடாது என்ன ஆயிரும்னா க்ளோஸ்டு லூப் ஆயிரும் இது என்னவா எங்கே பாருங்கள் க்ளோஸ்டு லூப் ஆயிரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ் நோட் 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 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ் டூ நாட் ஃபார்ம் க்ளோஸ் லூப்ஸ் உங்கள் புக்கில் இல்லை ஆனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ் எதை ஃபார்ம் பண்ணாது க்ளோஸ் லூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணாது ஆனால் மேக்னடிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ் நம்ம மேக்னடிசமில் படிப்போம் மேக்னடிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ்ன்னு அது நார்த்து சவுத்து அது என்னங்கன்னா மேக்னடிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைடில் வந்து நார்த் டு சவுத் இருக்கும் டேரக்ஷனு இன்சைடில் வந்து சவுத்து டு நார்த் இருக்கும் இது வந்து ஃபார்ம் த க்ளோஸ் லூப்பு மேக்னடிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஃபார்ம் த க்ளோஸ் லூப்ஸ் பட் எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் டூ நாட் ஃபார்ம் க்ளோஸ் லூப்ஸ் ஓகே அடுத்து அடுத்து கவனிங்க இப்போ நமக்கு என்னென்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு நீங்கள் என்ன சார்ஜ் என்ன எடுத்துங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இப்போ இதுக்கு நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ் வரைய போகிறேன் இதை லாஸ்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைன்ஸ் வரது வரைய போகிறேன் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் வருது எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் உங்களுக்கு நிறையா டைம் சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீலன்ஸ் வேணால் வரைஞ்சிக்கோங்க நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஏ ஒரு எட்டு லைன் வரைகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அவுட்வேர்டாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ்க்கும் வந்து அவுட்வேர்டாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா ஓகே எட்டு லைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டேனா எத்தனை லைன் நல்லா கவனிங்க எட்டு லைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ளஸ் க்யூ இருக்குல்ல இந்த ப்ளஸ் க்யூவில் இந்த சார்ஜ்லேருந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு மைனஸ் டூ க்யூ இல்லைனா ப்ளஸ் டூ க்யூ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கிறேன் ப்ளஸ் டூ க்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் டூ க்யூ மைனஸ் வச்சுப்போம் கோப்படாதீங்க மைனஸ் டூ க்யூ வச்சுப்போம்
மேக்னட்டியூட் அதிகமானா நான் வரைஞ்ச எட்டு லைன் வரைஞ்சிருக்கலாம் இதுக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து நான் நிறைய லைன் வரையணுமா ஆமாம் நிறைய லைன் வரையணும் மேக்னட்டியூட் அதிகமானா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸும் அதிகமாகும் எவ்வளோ சார் அதிகமாகும் மேக்னட்டியூட் எவ்வளோ டைம்ஸ் அதிகமானுச்சோ அவ்வளோ டைம்ஸ் அதுவும் அதிகமாகும் அப்போ எவ்வளோ டைம்ஸ் மேக்னட்டியூட் அதிகமாக இருக்கு டூ டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இப்போ டூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மேக்னட்டியூட் எவ்வளோ டைம்ஸ் அதிகமானுச்சோ அதே தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸும் அதிகமாகும் அப்போ எவ்வளோ லைன்ஸ் வரும் சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் வரும் அப்போ நீங்கள் மைனஸ் டூ டூ கியூக்கு எத்தனை லைன் வரையணும் சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் வரையணும் ஓகேவா அப்போது புரியுதா நோட் பண்ணிக்கங்க நான் வரையறேன் சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் வரையறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் முடியுங்கடா சீக்கிரம் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் வரைஞ்சாச்சு சரிங்களா ஸோ டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் நமக்கு இது நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால இன்வேர்டாக இருக்கும் நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால இன்வேர்டாக இருக்கும் புரிஞ்சுதா அப்போ லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு சரிங்களா லாஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு சரிங்களா அப்போது எது வந்து உங்களுக்கு வந்து மேக்னட்டியூட் வந்து எது டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் மேக்னட்டியூட் அதிகமானால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து எது எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது மேக்னட்டியூடுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு சரி இப்போ நமக்கு வந்து இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நமக்கு வந்து க்யூ இருக்குது ப்ளஸ் க்யூ இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லைன்ஸ் மட்டும் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஃபோர் லைன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மேக்னட்டியோட சார்ஜ் மேக்னட்டியோட சார்ஜோட மேக்னட்டியோட வந்து த்ரீ டைம்ஸ் அதிகப்படுத்துகிறேன் த்ரீ டைம்ஸ் அதிகப்படுத்துகிறேன் அப்போ எத்தனை லைன் வருவீங்க சார் த்ரீ டைம்ஸ்னா எத்தனை லைன் இருக்கோ எத்தனை டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது மேக்னட்டியோட த்ரீ டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படியே இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் லைன்ஸ் வரணும் எத்தனை லைன்ஸ் வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் டுவெல் லைன்ஸ் வரணும் புரிஞ்சுதா இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் எழுதலாம் கவனிங்க இந்த நோட் பண்ணுங்கள் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு த நம்பர் ஆஃப் ஓகேங்களா த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ஸ் உங்கள் புக்கில் ஒரு மாதிரி நான் எழுதிடுறேன் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீலைன்ஸ் எமனேட் எமனேட்னா வெளிப்படுறது எங்கேருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்லேருந்து வெளிப்படுமா நெகட்டிவுக்கு வெளிப்படுமா பாசிட்டிவ்லேருந்து தானே வெளியில் போகும் அப்போது எமனேட் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எமனேட் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எமனேட் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படி இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீலைன்ஸ் என்ன ஆகலாம் ஒன்று வெளியில் போகலாம் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஃபென்டிக்கு போகலாம் அப்போ இல்லைனா எங்கே வரலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு இங்கே வரலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு வரலாம் என்ட் ஆகலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு என்ட் ஆகலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீலைன்ஸ் எமனேட் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் எண்டு எங்கே எண்ட் ஆகுது நெகட்டிவில் எண்ட் அட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேங்களா எப்படி இருக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீலைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்கும் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் நோட் பண்ணுங்கள் எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டு தி எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் மேக்னட்டியூடு யாரோட மேக்னட்டியூடு மேக்னட்டியூட் ஆஃப் சார்ஜ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தி மேக்னட்டியூட் ஆஃப் சார்ஜ் ஓகேவா நோட் பண்ணிங்களா ஃபார்ம்ல எதுவும் இல்லாமல் இங்கே பாரு ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து கியூ ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதை கியூ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே வாங்கி பாருங்கள் கியூ ஒன் கியூ ஒன் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் சார்ஜ் எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் வந்து எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் இங்கே பாருங்கள் என் ஒன் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டூ கியூ ஒன் அதே மாதிரி என் டூ டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டூ கியூ டூ கரெக்டாக இந்த பா இந்த பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா அப்போது என் ஒன் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் கியூ ஒன் என் டூ ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் கியூ டூ அப்போ இங்கே பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே பாருங்கள் இதுலேருந்து கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எழுதலாம் நோனிங்க இந்த கியூ ஒன் டிவைட் பண்ணலாமா ஸோ என் ஒன் பை கியூ ஒன்று இங்கேருந்து கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு என் டூ பை கியூ டூ ஃபார்மில் சமுக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா உங்களுக்கு தேவையில்லைனா நீங்கள் வேணா விட்டுருங்க பரவாயில்ல பட் ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் இதுவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணலாமா என் ஒன் பை கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ பை கியூ டூ அப்போ இதுலேருந்து டேரக்டாக என்ன தெரியலாம் இங்கே பாருங்கள் கியூ ஒன்லாம் ஒரு ச
எப்படி கொண்டு வந்தேன் பார்த்துங்க நோட் படிக்குங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ராப்ளம் போடுறோம் இங்கே பாருங்கள் ப்ராப்ளம் போகிறதே கான்செப்டை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் சரிங்களா ஓகேவா ஓகே தி இவ்வளோ தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸு சரிங்களா இன்னும் நிறையா பயணம் நீட்டு ஜெயிக்கிறதுனால சொல்லணும்னா ஸ்டேட் போர்டுக்கு இவ்வளோ தான் சரிங்களா ஓகே சாரி ஸோ என்னது ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு சரிங்களா ரேடியில் அவுட்வேர்டாக இருக்கும் நெகட்டிவ் ரேடியில் இன்வேர்டாக இருக்கும் எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா நெ பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவில் எண்ட் ஆகும் இல்லைனா இன்ஃபினிட்டில் எண்ட் ஆகும் ஐசோலேட்டடுக்கு பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவில் எண்ட் ஆகும் ஐசோலேட்டட் நெகட்டிவ்க்கு ஸ்டார்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே எண்ட் ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவில் வந்து எண்ட் ஆகும் ஒரு டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எனக்கு டேஞ்சென்ட் வரையணும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சு அந்த டேரக்ஷன் உங்களுக்கு <laughs> புரிஞ்சு